ガッツ育成が今のトレンドですかに対するみんなの反応。ガッツ育成が今のトレンドですか待機 SR 欲しい。サポートキャラの素朴な絵が昔のソシャゲっぽい。誰だこの美少女。カタカナでウィズが全然ピンとこないな。ウィズって何なんだろう。ウィザードやろ。今時の馬娘は魔法も使えなあかん。ステータスメイトトレーニングがいまいちイメージ結びつけにくいから現行の形式になってよかったと思う。背景ラフだしここからブラッシュアップされたんだろうけど今の 3D キャラがとにかく可愛すぎる。長距離短距離ってやつは今みたいにレースの距離適正4区分じゃなくて2区分だったんかな。時代で UI のデザイン変わるなぁ。コラなのかプロトタイプなのか全然わからん。初期 PV とかで見れるやつだよ。ウォッカが賢そう。イラストもだけど性格も今とは全然違うキャラもいるよな。マックとかカフェとか。この女帝はギャルではこの女帝はイヤーとかで戦いそう。原案マックと原案ゴルシのコンビはやつ感やばいだろ。この頃はサイゲゲイの最先端がプリコネだったろうから主流の横画面死体から縦画面の UI に切り替えたのはだいぶ思い切ったなと思う。目白けマックイーン、おしるこうする。ゴルシの原案すげえいいよな。アニメ、アプリ、VTuber 全部いいだるおう。農園で人参をきちんと収穫しておくんだぞ。育成で体力回復できなくなるからな。無法つまんねえ矢印作り直すわ、2年。アニメ一期見てスポコン路線にしようってなったのマジでええだんよね。最初期は明らかにアイドル的な路線目指してた感あるよな。ウィニングライブなんかはその名残なんだろう。初期は音ゲーが育成に変わったデレマス路線だったのかなぁと思う。勘どころか初期の指揮者はアイマスの石原明宏がやってたから路線としては明らかにアイドル売り。そこら辺切り替わったのは、アニメ一期での杉浦正文伊藤淳之介のスポコン路線。スポコン路線前に出たスターティングゲート。CD、漫画は確か伊藤杉浦の名前が出てこなかったので現路線作ったのはこの二人と言っていいはず。シャニマスプラスよくある寄せ集め有名エシカード集めのソシャゲになるところだったんだな。初期案で進めていたら確実にうぞうむぞうの美少女芸だったと思う。それこそカンコレ直後にウゴのタケノコのように湧いて出た質の低い擬人化芸を今更出すのかと嘲笑されただろうな。初期版なら遊んでないかやっててもすぐやめてそうだなぁ。企業としてはまさに大英断だったと思う。開発中のものは利益を生まないからなぁ。作り直して全てが無駄になるかもしれない中、両作のアニメ2期を突然制作からのつなげてサービスを開始させるという理想的なムーブ。先が見えているとでも言うのか。結局延期の理由って単純に作り直しだったん。それとも許可の関係でごたごたしてる間に作り直したのかなまあ権利関係での調整に難航してリリースまで時間があった可能性もあるからなんとも言えんが。原案のマックイーンは史実の性格そのままっぽくてこれはこれで。ゴルシもじいちゃんに似せてるのかただのミステリアスな美人になっちまってる。原案エアグルーブはギャル要素とベロちゃん要素がちゃんとあってすこ。原案したペロしてる理由ってそういうことだったのか。このゴールドシップってキャラもの静かなクールビューティータイプかな。かなり踏み込んだつもりのキャラ設定して原作関係者の方に見ていただいたら、こいつはこんなまともじゃありませんって言われて今の形に、ダメ出し下の原作関係者だったのか。ソースが出てこない都市伝説の類、やたら言われるけど一度もソースを見たことがない。馬主が出すかを一番人気に、ってのと同じだな。話題が出るたびに訂正されるのに、何年経っても出続けるパターンか。今ナミさんはゴルシを育成したら馬より手を焼くってツイートしてたのはあったけど。叫びまくればパワーとスピードと勇気が上がるから皆も叫ぼう。爆心爆心。昔の PV とか今見返すと色々違い感じてすごいよな。原案のゴルシとマックはラスボスの風格が漂ってますわ。距離、ババ。客室適正ともに全部 S ついてそう。キャラ設定黒歴史三重視。お金持ちのイケメン彼氏常時募集中。地に植えた要件のようにレースを制してみせましょう。あと一つは
。ママみたいな無敗の三冠馬娘とか言ってなかったっけ帝王。本当に初期の初期だな、ルドルフが帝王の母親という設定。マックなんかメロンパフェや野球なんかじゃ連れてくれんのやろな。初期マックって確か小栗のラストレースバカにするキャラだしな。その性格は今とはまるで違い、グラスワンダー馬娘をなぜこんな才能のない馬娘スペシャルウィークと仲良くするのかとけなす。ウォッカとスカーレットを落ちこぼれ扱いするなど、悪役令状っぷりを十二分に発揮する。現行設定では親友かつライバルである帝王との関係も懸念の中であった。うらら当たりに言うならともかくスペに才能ないは節穴が過ぎないかそれとも初期スペちゃんは原作ガン無視の才能ないキャラだったのか一箇所で星雲スカイに負けているのがステイヤーとして許せなかったんじゃねでもスペは天皇賞春秋連覇してるんだから目白としては好感度高いはずなんだけど。ほんと今のスイーツクソ映画野球大好きな優しいマックになってくれてよかったわ。マック、ゴルシの原案の人で全馬のデザイン欲しいな。かっこよさが半端ないからより支持受けしそう。馬娘の賢さってウィズダムチエというよりインテリジェンス知能って感じがするんだよね。まあ今の仕様の話であって開発中はどんな仕様かはわからんけど。平和なインテリジェンスを感じないとか言われる馬娘がいそう。泣きました私はパクパクモンスターでクソ映画マニアでプロレス技堪能の野球民でお嬢様部員のゴルシの相方です。こんなんでも愛しい豊か、おはよう、ジュッとかしてるんでしょ。二デッキの一番左って誰こんな子いたっけスーパーカーの二つ名を持つ美少女だぞ。スーパーカーの原案はこんなあんにょいな感じだったんだな。持ってなくて静止画しか見たことないせいか、少し髪巻いてて固めつむってるお姉さんイメージしかなかった。初期案ではアイテム持ち込みありだったのか、スペの頭の上を見ながら、現実の馬に合わせたんだろうけど、反路、水泳、筋トレとかどう違うのかわからんな。デッキ複数用意するシナリオとか来るのかなエアグルーブトレーナーだからといって調子に乗るな、特別扱いをする気はないトレーナー室掃除しながら。行きなさい、ゴールドシップ。了解しました、お嬢様。とか言いそうな二人。初期 3D モデルは紺色の上着あって声優ライブでも着てて豪華だったのになくなっちゃったな。小栗は原案の頃から主人公感のあるデザインだったな。ここの絵はもちろん素晴らしいんだけど、それを絵柄統一せずに並べるとやっぱ安っぽいソシャゲ感が出ちゃうな。初期版はレース中の画面に体力表示とかあったりしたけど、その辺バッサリ消したのは良かったと思う。こんだけ待たせたゲームドンなんか試しにやったろか、が始めたのがきっかけなんで、話題作りとしては良かったと思う。アニメに嫌いすぎてライスゲットしていくせいに苦しんだのももう一年以上前なのか。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配,配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。<笑>